गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास हाव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन सो बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स ठीक है कल हमने मटीरियल के बारे में पढ़ा था कि मटीरियल किससे मिल के बने होते हैं एक ही मटीरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं ठीक है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे मटीरियल से भी बनाया जा सकता है सो so, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है We use metal like copper or aluminium to make utensils for cooking purposes. We never use paper for making such utensils because paper catches fire when placed on the burner of of gas stove. Hence we use we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Let us study some of the properties of material that would be important for their यूजेस अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल मतलब कि जो चीज़ें हमने जो मटीरियल बनाना है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें मटीरियल जो है वो लेना पड़ता है जैसे अगर हमें बर्तन बनाने हैं तो हम वो स्टील या एलमिनियम के ही बनाएंगे या कॉपर के बनाएंगे वो हम पेपर के नहीं बना सकते क्योंकि वो तो गैस पर रखेंगे तो वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे रीड करेंगे सबसे पहले आएगा अपीरेंस कि वो दिखता कैसा है मटीरियल यूजअली लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर मटीरियल वो एक दूसरे से डिफरेंट ही नजर आते हैं सैंड लुक वेरी डिफरेंट फ्राम वुड जो रेत है वो लकड़ी से बिल्कुल अलग नजर आएगी वुड अपेयर क्वाइट डिफरेंट फ्राम प्लास्टिक प्लास्टिक से वुड बिल्कुल डिफरेंट होती है प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्राम एलमीनियम प्लास्टिक एलमीनियम से डिफरेंट होता है और एलमीनियम लुक डिफरेंट फ्राम आयरन कॉपर और आयरन एलमीनियम जो है वो कॉपर और आयरन से अलग अलग देखने को मिलता है बट एलमीनियम कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड वुड एंड प्लास्टिक बट एलमीनियम कॉपर और आयरन में कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो सैंड वुड और प्लास्टिक में नहीं होती ठीक है लेट इज परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस ये एक्टिविटी मैं आपको रीड करवाऊंगी टू सेपरेट शाइनी मटीरियल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ मटीरियल थिंग्स नीडिड हमें सेपरेट करना है अ पीस ऑफ वुड कॉपर वायर एंड आयरन रोड पेपर प्लास्टिक एंड एलमीनियम रोड एंड सैंड पेपर मैथड रब द सर्फिस ऑफ ईच मटीरियल विद द सैंड पेपर जितना भी ऊपर हमें मटीरियल दिया हुआ है उसको अच्छे से हमने सैंड पेपर से रब कर देना है ऑब्जर्व वेदर ईच मटीरियल इज शाइनिंग और नॉट तो हमें ये देखना है कि वो मटीरियल शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा सेपरेट द शाइन मटीरियल फ्राम द नॉन शाइनिंग मटीरियल्स ठीक है हमें नॉन शाइनिंग मटीरियल को अलग कर देना है और शाइनी मटेरियल को अलग कर देने सो द सर्फेस ऑफ मटेरियल लाइक आयरन रोड एलमीनियम रोड एंड कॉपर वायर आर शाइनिंग तो कौन कौन से शाइन करेंगे एलमीनियम शाइन करेगा कॉपर शाइन करेगा और आयरन शाइन करेगा बट सर्फेसिस ऑफ मटेरियल लाइक वुड पीस प्लास्टिक एंड पेपर आर नॉट शाइनिंग ठीक है तो वो क्यों शाइन करेंगे एलमीनियम कॉपर और आयरन रोड बिकॉज वो मेटल है बेटे स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटीरियल और शाइन विच अपीयर वेन दे आर फ्रेशली कट इज कॉल्ड लस्टर ठीक है जो उसकी शाइन होती है उसे हम क्या बोलेंगे लस्टर मतलब चमक क्लियर मटीरियल्स लाइक आयरन कॉपर एंड एलमीनियम विच हैव लस्टर शाइनी कॉपर आर कॉल्ड लस्टरस मटीरियल जिनकी अपनी खुद की शाइन होती है ठीक है उनको क्या बोलेंगे लस्टरस मटीरियल और वो मटीरियल जिनकी शाइन नहीं होती उनको हम बोलेंगे नॉन लस्टरस मटीरियल मटीरियल लाइक पेपर वुड प्लास्टिक एंड कॉटन विच डू नॉट हैव लस्टर आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटीरियल इज दैट क्लियर टू ऑल जो शाइनी होते हैं वो लस्टर कहलाते हैं और जो शाइनी मटीरियल है उनको हम लस्टरस मटीरियल बोलेंगे और जो शाइन नहीं करते नॉन शाइनी मटीरियल है उसे हम नॉन लस्टरस मटीरियल बोलेंगे इज दैट क्लियर नेक्स्ट इज यूजली मेटल आर लस्ट्रेस नॉर्मली जो है मेटल सारे के सारे चाहे वो गोल्ड है सिल्वर है एलमीनियम है कॉपर है आयरन है ठीक है ये सारे के सारे शाइनी होते हैं इनकी अपनी खुद की चमक होती है फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर ड्यू टू देयर लस्ट्रेस नेचर आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम अब आयरन है या सिल्वर है उनको हम थोड़े दिन बाहर अगर एटमोसफेयर में रहने देंगे तो वाटर वेपर एयर डस्ट पार्टिकल्स उनका जो रंग है वो डल हो जाता है वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर्स ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस तो हमें सिर्फ उसका जो फ्रेशली कट कट होते हैं उन्हीं पे उनकी जो शाइनी है वो शाइनी सरफेस जो है वो नजर आता है क्लियर 
सो टिक द करेक्ट आंसर ग्रुपिंग थिंग्स इन टू सेपरेट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ज्वेलरीज इज मेड अप ऑफ गोल्ड रबर स्टेनलेस स्टील या वुड गोल्ड क्लियर अब हमने अपीरियंस की बात कर ली अब हम पढ़ेंगे टेक्स्टर के बारे में वेन वी टच डिफरेंट मटीरियल वी फाइंड दैट सम आर रफ सम आर स्मूथ जब हम मटीरियल को टच करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ ज़्यादा टफ होते हैं रफ होते हैं कुछ ज़्यादा स्मूथ होते हैं रफ मटीरियल हैव बम्प एंड रिजेस ऑन देयर सर्फेस विच कैन बी फेल्ट जो रफ सर्फेस होगा ना बेटे वो उबड़ खाबड़ होंगे थोड़ा सा तीखा होगा कहीं जैसे लकड़ी होती है जो अच्छे से नहीं उन्होंने की होती है साफ तो वो थोड़ा सा हाथों को भी चुप सकती है उबड़ खाबड़ होती है ठीक है सो उनको महसूस किया जा सकता है फॉर एग्जांपल वुड रॉक बाक ऑफ ट्री बाक ऑफ ट्री का मतलब जो ट्री की ट्रंक होती है ना उसकी जैसे पंजाबी में बोल सकते हो उसे छिलतर ठीक है जो लकड़ी होती है आर रफ टू टच स्मूथ मटीरियल हैव नो बम्प एंड ब्रिजेस एंड हैव अ प्लेन सर्फेस सो दे फील स्मूथ अब जो स्मूथ मटीरियल होता है उनमें कोई भी बम्प और रिजिस नहीं होते हैं तो वो एकदम हाथ लगाने पे भी स्मूथ फील होते हैं फॉर एग्जांपल ग्लास शीट फ्लावर पेटल्स एक्सेट्रा क्लियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी हार्डनेस की टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्च एंड एन आयरन रोड ट्राई टू कंप्रेस बोथ अब हार्डनेस की बात करें तो एक बार हम स्पॉन्च ले रहे हैं और एक हम आयरन रोड ले रहे हैं दोनों को अगर हम प्रेस करें तो वट डू यू ऑब्जर्व जो स्पंच है वो जल्दी प्रेस हो जाएगी और जो आयरन रोड है वो प्रेस नहीं होगी बिकॉज स्पॉन्च जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और आयरन जो है वो थोड़ी हार्ड होती है ऐसा ही है ना यू कैन इजिली कंप्रेस स्पॉन्च बट एन आयरन रोड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली क्लियर मटीरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल जो मटीरियल कंप्रेस्ड हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे सॉफ्ट मटीरियल फॉर्म मेल्टेड वैक्स एंड स्पॉन्ज आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटीरियल नेक्स्ट मटीरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटीरियल जो मटीरियल बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे हार्ड मटीरियल मोस्ट ऑफ द मेटल सच एज आयरन कॉपर एंड अल्मीनियम आर हार्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ हार्डनेस मेटल्स आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट इन्हीं जो मेटल्स की यही हार्ड प्रॉपर्टी होने के कारण ही इनको क्या किया जाता है फैक्ट्रीज या घरों के बर्तन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है क्लियर नेक्स्ट अब ये देखो डू यू नो में डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटांस सो डायमंड आर यूज एज टूल फॉर कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग रॉक्स डायमंड जो है वो ज्वेलरी तो उसकी बनती ही है पर ये ग्लास की कटिंग में भी काम आता है और जो पत्थरों की खानों को खोदने के भी काम आता है क्लियर क्योंकि ये सबसे हार्ड होता है फोर्थ सोलिबल और इनसोलिबल टेक अ ग्लास और अ बीकर एंड फिल थ्री फोर्थ ऑफ इट विद क्लीन वाटर एक ग्लास और बीकर लिया उसे तीन छताई भाग उसका हमने क्या किया भर दिया एड हाफ अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन इट स्टर द कंटेंट विद द स्पून उसमें हमने शुगर डाली हाफ स्पून और उसे अच्छे से आ, स्टर कर दिया हिला दिया उसे वेट फॉर फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व डू यू फाइंड शुगर हैज डिसअपियर हमें क्या मिलेगा कि शुगर क्या है धीरे धीरे डिसअपियर हो गई है दिस शोज दैट शुगर डिजोल्व इन वाटर और शुगर इज सोलेबल इन वाटर तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शुगर जो है वो पानी में डिजोल्व हो गई है तो वो एक सोलेबल सब्सटांस है क्योंकि वो वाटर में सोलेबल हो गई है ठीक है नाउ टेस्ट द वाटर वट डू यू फाइंड अब टेस्ट करेंगे हम तो कैसे पता चलेगा कि वो पानी क्या है मीठा हो गया है दिस इज बिकॉज शुगर इज स्टिल दे आर इन द वाटर बट इट्स पार्टिकल हैव बिकम सो स्मॉल एंड हैव सेपरेट यूनिफॉर्मली इन वाटर दैट वी कैन नॉट सी दैम अब बेटे देखो अब हमने पानी में शुगर को अच्छे से डिजोल्व तो कर दिया शुगर उसमें अच्छे से घुल भी गई है बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि शुगर उसमें से गायब भी हो गई है जब हम उस पानी को पियेंगे तो हमें मीठा पानी लगेगा ना मतलब जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे पानी में एक जैसे फैल चुके हैं एक जैसे घुल गए हैं अब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से दो चम्मच पियेंगे तो पानी मीठा होगा नीचे वाला पानी फीका होगा नहीं ऐसा नहीं होता सब तरफ शुगर जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है मतलब एक जैसी ही फैलती है इज दैट क्लियर नाउ टेक अनदर बीकर एंड फिल थ्री फोर्थ ऑफ इट विद वाटर अब एक और बीकर लेंगे उसे भी तीन चौथाई भाग हम उसका पानी से भर देंगे एड फुल स्पून ऑफ सैंड इन इट 
Stir the content with the spoon and observe. You find that sand settled down at the bottom of the beaker. Thus we can say that sand does not dissolve in water or sand is insoluble in water. अब उसी तरह हमने फिर से एक बीकर लिया है फिर उसमें पानी भरा है फिर हमने उसमें क्या किया हाफ स्पून हमने सैंड डाल दिया और उसे अच्छे से स्टर कर दिया तो थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिलेगा जो सैंड है वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो गई है बेटे वो नीचे बैठ गई है उसमें डिजोल्व नहीं हुई वो नीचे बैठ गई हुई है तो सैंड क्या हो गई इसमें इनसॉलेबल और शुगर जो घुल चुकी थी शुगर क्या हो गई सोलबल इज दैट क्लियर सो नेक्स्ट इज सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वॉटर सॉलिड मटेरियल दैट डिजोल्व इन वॉटर आर सेट टू बी सोलेबल इन वॉटर सो सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर आर सेट टू बी इन सोलबल इन वॉटर जो सॉलिड मटेरियल पानी में अच्छे से घुल जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सोलबल इन वॉटर और जो सॉलिड मटेरियल पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम बोलेंगे इन सोलबल इन वॉटर इज दैट क्लियर टू ऑल बेटे और सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वॉटर का क्या होगा ये जस्ट एक एक्टिविटी है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करवाऊंगी इज दैट क्लियर अभी हमने जितना किया है आप अच्छे से चैप्टर रीड करो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी सोलिबिलिटी इफेक्ट या फिर हमने कुछ जो मटीरियल के बारे में पढ़ा उसकी अपेरियंस या टेक्स्चर के बारे में पढ़ा अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर ओके टेक केयर